തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് അടിക്കില്ലേ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡൗട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് സെവൻ്റെ ഒരുമാതിരി ഹായ് ഗൈസ് അയച്ചോട്ട് പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു അൺപ്ലാൻഡ് വീഡിയോ ആണ് കാരണം കുറെ പേരായി നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങി പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ കേടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണം നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അയൽവക്കക്കാരും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഡെസ്ക്ടോപ്പ് നമുക്ക് നോക്കുന്നതെന്നും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ എടുക്കാം കേസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അത് ഓളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അവർ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പി സി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്സറിൻ്റെ ഒരു പി സി ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മോഡൽ നമ്പർ ഒന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇൻഡൽ പെൻഡിയം എന്ന് മാത്രമേ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാധനം കാണാനല്ലേ അത് തന്നെ ഇൻഡൽ പെൻഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പേരിട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഏത് മോഡലാണെന്നുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടു തന്നാണ് ഇത് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ടു തന്നതാണ് അപ്പം ഇതാണിത് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് സെറ്റപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ഇതിൻ്റെ കീബോർഡ് ഒരു മൗസ് കൂടെ കുത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മൗസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ മോണിറ്റർ ഇതാണ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പവർ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സംഭവം ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം പക്ഷെ ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ല കണ്ടോ അപ്പോൾ കൈസ് മെയിനായിട്ട് ക്യാബിനറ്റ് ഉരുണ്ട കേസൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിവിടെ രണ്ട് സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും അതായത് ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും രണ്ട് സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും ഒരു സൈഡ് ഊരണ്ട ഇതിന് നമുക്ക് പല ക്യാബിനറ്റിനും പലതരത്തിലാണ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് സ്ക്രൂ ഊരുക അതിന് ശേഷം ഈ കവർ പതുക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയുന്നത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് അറച്ച് അഴുക്കും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഫുള്ള് ഇത് ഇവിടെ അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഗൈസ് ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വളരെ പഴയ സിസ്റ്റമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് കണ്ടോ ഡി ഡി ആർ ടു എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വളരെ പഴയ സിസ്റ്റം എന്ന് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചേട്ടാ ഞാനത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വാക്കിൻ ക്ലീനർ എടുത്ത് വന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം കൈസ് അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് അടിക്കില്ലേ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡൗട്ട് അപ്പം പറയാവുന്ന കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എസ് എം ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ പവറിൻ്റെ കണക്ടർ വന്ന് കയറുന്നത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് വന്ന് കയറുന്ന പെട്ടി ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമുക്ക് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് അടിക്കാനുള്ള കമ്പോണൻസ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടും അതേമാതിരി അഞ്ച് വോൾട്ടും മൂന്ന് വോൾട്ടും ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് എല്ലാം ഡി സി കറണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് അടിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ ഇതുള്ളതെ
കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മൊത്തം സാധനങ്ങൾ ഡാമേജ് ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ല ഡാമേജ് ആയി പോകും ഇനി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കമ്പോണൻസ് ആണ് കമ്പോണൻസ് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എസ് എം ബി എസ് ആണ് ഇത് വരുന്നതാണ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഫാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴ്ത്തായിരിക്കും പ്രോസസ്സർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പ്രോസസ്സർ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഊരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഇതേമാതിരി ഇരിക്കും കേട്ടോ അതാണ് ഊരി ഊരി വെച്ച ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് സാധാരണ മൗണ്ട് ചെയ്യാറ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് റാം റാം വരുന്നതാണ് ദീ കാണുന്ന സ്ലോട്ടാണ് റാം ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു വ സ്റ്റിക്കാണ് റാം വരുന്നത് ഇതേമാതിരി ഇപ്പോൾ ഈ ബോർഡിൽ നമുക്ക് രണ്ട് റാം ഇടാനുള്ള സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെയുണ്ട് ഈ വയലറ്റ് കളർ സാധനമാണ് റാമിൻ്റെ സ്ലോട്ടുകൾ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഒരു പരിധിവരെ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫാൻ കറങ്ങി ഡിസ്പ്ലേ വന്നിട്ടില്ല ഫൈൻ ഡിസ്പ്ലേ വന്നിട്ടില്ല ഗൈസ് ഡിസ്പ്ലേ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഡിസ് പവർ ഓൺ ആയി അപ്പം എസ് എം ബി എസിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റാം ആണ് ഉണ്ടോ അത് ഈ രണ്ട് നോബും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തള്ളിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റാം ഊരി ഇങ്ങോട്ട് കൈ പോരും ഉണ്ടോ വൺ ജി ബി ഡി ഡി ആർ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ റാം ഒന്ന് നമ്മുടെ ആൽക്കഹോൾ റബ്ബിങ് ആൽക്കഹോൾ ഇട്ടൊന്ന് തുടക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇച്ചിരി റബ്ബിങ് ആൽക്കഹോൾ നമ്മൾ ടിഷ്യൂൽ ഇടുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഇത് പതുക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ കോണ്ടാക്റ്റുകൾ പതുക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കൈസ് റാ റാം ഏത് വേർഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പാർട്ടീഷനായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഒരു പാർട്ടീഷൻ എപ്പോഴും ചെറുതും മറ്റേത് ഇച്ചിരി വലുതുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അതേമാതിരി തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വോളും ഉണ്ട് നമ്മളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം റാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ റാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നേരെ ആ സ്ലോട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ലോക്ക് തന്നെ ഒന്ന് വേണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലോക്കായി ഈ രണ്ട് സാധനം ലോക്കാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടെ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബീപ്പ് കേട്ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് ബീപ്പ് പിന്നെയും വന്നു എന്താണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഡേറ്റ് എറർ എ ഡ്രൈവ് എറർ സീമോസ് എറർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പഴയ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എറർ കാണിക്കുന്നത് കണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം എ ഡ്രൈവ് എറർ എ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് സീമോ സെറ്റിംഗ്സ് റോങ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രസ് ഡിലീറ്റ് ടു എൻ്റെ സെറ്റപ്പ് പ്രസ് എഫ് വൺ ടു ലോഡ് ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിപ്പോൾ സാധനം വർക്കിംഗ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം നോട്ട് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിനാണ് സീമോസ് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സീമോസ് ബാറ്ററി ഡൗൺ ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റും ടൈമും മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് ഊരുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അത് ഊരാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റി സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുക്കാം ഇപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഊരാൻ പറ്റും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതൊന്ന് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട് കണ്ട
എഫ് വൺ ടു ലോ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രസ് ഡെൽ ടു എൻ്റർ സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റാണ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സീമോസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ബയോസ് ഇത് വളരെ പഴയ മദർ ബോർഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെരിഫറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സീമോസ് ഫീച്ചർ ഇതിലിപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഫ്ലോപ്പി എ ഡ്രൈവ് ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് എ ഫ്ലോപ്പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പഴയ കാലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ നമുക്ക് ഫ്ലോപ്പിയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എം ബി ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവാണ് നമുക്ക് എ ഡ്രൈവായിട്ട് വരാറുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിസേബിൾഡ് ആക്കിയിടാം അപ്പോൾ ആ വാണിങ് പോവും പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യണം ടൈം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏഴാം തീയതി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇന്ന് ഏഴാം മാസം ഏഴാം ദിവസം സമയം ഇപ്പം എത്രയായി ഏഴ് നാൽപ്പത്തെട്ടായി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴും രണ്ടും ഒമ്പത് പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എഫ് ടെൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഫ് ടെൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ആവും എഫ് ടെൻ സേവ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് സെറ്റപ്പ് ഓക്കെ വീണ്ടും ബൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ രണ്ട് ബീപ്പ് കേൾക്കില്ല റീബൂട്ട് ആൻഡ് സെലക്ട് പ്രോപ്പർ ബൂട്ട് ഡിവൈസ് ഇൻസേർട്ട് ബൂട്ട് മോഡ് ബൂട്ട് മീഡിയ ഇൻ സെലക്റ്റഡ് ബൂട്ട് ഡിവൈസ് ആൻഡ് പ്രസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല വിൻഡോസ് എന്നല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സാധനം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കൈസ് ഇതിപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് കുത്താനായിട്ട് യു എസ് ബി കുത്താനായിട്ട് തീരെ സ്ഥലമില്ല ഇവിടെ രണ്ടും ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മൗസും കീബോർഡും കുത്തി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാർഡ് റീഡറൊന്നും ഇതിൽ കയറില്ല അപ്പം അതിന് ഞാനൊരു കണ്ടു കണ്ടൊരു നിസാര പരിപാടിയാണ് ഇതുണ്ട് ഇതേമാതിരത്തെ ടെസ്റ്ററുണ്ട് ഇതുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ടെസ്റ്ററാണ് കീ വേ സിയുടെ ഈ സാധനം കയ്യിൽ കുത്ത് കുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബാക്കിൽ കുത്തിയാൽ മതി അപ്പം അത് വർക്കിംഗ് ആയി തുടങ്ങി നമ്മുടെ റീഡറിൽ ലൈറ്റ് വരുന്നത് കണ്ട നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ഓൾ ഡിലീറ്റ് അടിക്കാം കണ്ട എഫ് ട്വൽവ് ബൂട്ട് മെനു അപ്പം നമുക്ക് എഫ് ട്വൽവിൽ ഞെക്കാം ഇറ്റാച്ചി ജനറി യു എസ് ബി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ കണ്ട നമുക്ക് അതിലേക്ക് ബൂട്ട് ചെയ്യാം ലിനക്സ് ലൈറ്റ് വെൽക്കം സ്റ്റാർട്ട് ലിനക്സ് ലൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ ലിനക്സ് ലൈറ്റ് നൗ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ലിനക്സ് ലൈറ്റ് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം ഈസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സ്ക്രീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് 
ലെഫ്റ്റിൽ തന്നെ മെനു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് സ്റ്റാർട്ട് വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് മെനു വന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് മെനു എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഇതേമാതിരി തന്നെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് മാനുവൽ റീസെൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ വിൻഡോസിലെ മാതിരി തന്നെ സെറ്റിങ്സ് സെറ്റിങ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്ലൂടൂത്ത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതേമാതിരി സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിൽ പാക്കേജ് മാനേജർ സിസ്റ്റം ഇവൻറ്റ് ലോഗ് സിസ്റ്റം ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാം സിസ്റ്റം ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം കണ്ടോ ലിനക്സ് ലൈറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ പെൻഡിയം ഡ്യുവൽ കോർ സി പി യു ഇ ഫൈവ് ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ജി ഗാർഡ്സ് സ്പീഡ് ഓക്കെ ഈസ് ചെറിയതായിട്ടൊരു പണി പാളിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഉണ്ടോ ഇത് പടക്കം മൂലം വളരെയധികം ഓവർ ഹീറ്റായി ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതും കൂടെ മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പം അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത്ര ഉള്ളന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത് ആക്ച്വലി വളരെ പഴയൊരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഒരു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ സിസ്റ്റം രണ്ടായിരത്തി നാല് കൂട്ടാം ഡ്യുവൽ കോർ പ്രോസർ ഇറങ്ങിയ സമയത്തെ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പേര് ഏസർ വേറിട്ടോൺ എന്നാണ് കേട്ടോ വേറിട്ടോൺ എന്നാണ് ഏസർ ഏസർ വേറിട്ടോൺ എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റർ കൂടെ മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പുതിയ കണ്ടന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നാളെ നാളെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററും കൂടെ മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിക്കോണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് ബട്ടൺ ഷെയർ ചെയ്ത് വിടുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ല ഐക്കണം കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അത് ഓളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എല്ലാവരും സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പം വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുന്നു ഈ ഗെയിമ് ഗെയിമിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അല്ലാത്ത മാതിരി തോന്നും പക്ഷേ അതായത് ഈ വൺ ജി ബി റാം വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാൻ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിപ്പ